Heute vor 22 Jahren verschwand Hilal Erjan. Er hat halt einfach meine Freundin entführt. Aber trotzdem ist es nicht zu spät, etwas zu machen, weil wir nehmen nie auf. Sein Name Erich Wiegand, Gestapo-Beamter aus Kassel, an Exekutionen beteiligt und nach dem Krieg vom Bundesnachrichtendienst rekrutiert. Ein NS-Mörder in den Reihen des Geheimdienstes. Solche zweifelhaften Karrieren kamen häufiger vor, als es bislang in der Öffentlichkeit bekannt gewesen ist. Das hat der Historiker Gerhard Selter herausgefunden. Nach langjähriger Forschung weiß er heute, dass so etwa 10 bis 20 Prozent, 10 bis 20 Prozent der Mitarbeiter Blut an den Händen hatten. Und das bedeutet nicht irgendwo NSDAP-Mitglieder waren oder sowas, sondern sich aktiv und zum Teil ja auch leitend an Mordaktionen beteiligt hat. Die Geschichte von Erich Wiegand beginnt in Guxhagen, im ehemaligen Arbeitserziehungslager Breitenau. Im Zweiten Weltkrieg hatte die Gestapo hier tausende ausländische Zwangsarbeiter inhaftiert, unter menschenunwürdigen Bedingungen. Auf dem Gelände befindet sich heute eine Gedenkstätte. Deren Leiterin ann kathrin Düben zeigt uns, wie die Häftlinge damals ihrem Leid und ihrer Verzweiflung Ausdruck verliehen. Etwa durch Zeichen und kurze Botschaften in die Wände geritzt. Zum Beispiel gibt es eine Botschaft, die vom ähm, Haftalltag oder dem Hunger, dem erlittenen Hunger berichtet. Ähm, die lautet, wir, sind, äh, wir hungern hier, weil der Führer es so will. Und da ist die Annahme, dass sich diese Inschrift aus der Zeit des sogenannten Arbeitserziehungslagers zurückführen lässt. Als Referatsleiter bei der Gestapo sperrte Erich Wiegand nicht nur ausländische Zwangsarbeiter in Breitenau ein, sondern veranlasste in mindestens einem Fall auch die Exekution eines Häftlings. Das belegen Akten der Gedenkstätte. Zu den Inhaftierten gehörte die jüdische Ärztin Lilian. Ihr Enkel Martin Dörri hat die vielen Briefe ausgewertet, die sie während ihrer Haft schrieb und die von der Gestapo zensiert wurden. Sie hat unter den Schikanen gelitten. Das kann man aus einigen Briefen erkennen. Für irgendwelches Fehlverhalten gab es sofort irgendwelche Strafen, also Sonderhaftbedingungen, die noch schlimmer waren. Man war alleine, man vermisste seine Familie. Man kann sich das alles nicht schrecklich genug vorstellen. Und meine Großmutter hat darunter sehr gelitten, ihren eigenen Kindern gegenüber das aber nicht sehr deutlich gemacht, um sie nicht zu beunruhigen. Lilian wurde 1944 von Breitenau nach Auschwitz deportiert und dort drei Monate später ermordet. Und der Gestapo-Beamte Erich Wiegand machte Karriere im Nachkriegsdeutschland. Akten, die der Hessische Rundfunk in mehreren Archiven eingesehen hat, zeigen, dass er ab 1954 zunächst für den hessischen Verfassungsschutz und dann für das Bundesamt für Verfassungsschutz arbeitete. Nachdem Nazis dort nicht mehr willkommen waren, nahm ihn der BND gerne auf. Man hatte eine Leitung, die das aufgebaut hat, die die einfach gewollt haben. Also die äh, wirklich äh, Gestapo, Sicherheitsdienst, also der Geheimdienst der SS, äh, Einsatzgruppen und so weiter, die waren dort wirklich willkommen. 1960 wurde gegen Erich Wiegand wegen Beihilfe zum Mord ermittelt. Ergebnis der Untersuchung, weil er im Nationalsozialismus aufgewachsen ist, spreche viel dafür, dass es ihm nicht möglich gewesen sein mag, einen eigenen kritischen Standpunkt zu beziehen, der ihn in die Lage versetzte, das Unrecht der Hinrichtungen zu erkennen. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Der BND leistete juristische Hilfestellung. Moralisch ist es unbegreiflich, weil wir uns heute einfach ein so umfassendes Bild von den Verbrechen des Nationalsozialismus machen konnten, dass wir so etwas nie zulassen würden in unserer Gesellschaft, so wie sie im Jahr 2022 aussieht. Der NS-Täter Erich Wiegand starb 1964 und wurde für seine Taten nie belangt. Heute vor 22 Jahren verschwand Hilal Erjan. Es ist einer der mysteriösesten Fälle der Hamburger Kriminalgeschichte. Er hat halt einfach meine Freundin entführt. Bis heute konnte kein hinreichender Tatverdacht gegen irgendeine konkrete Person begründet werden. Die Familie, die Mutter hat kein Vertrauen mehr darin, dass die Ermittlungsbehörden die Leiche finden. Aber trotzdem ist es nicht zu spät, etwas zu machen, weil wir nehmen die auf.